Chào mọi người đã trở lại với Simplify Channel Tôi sẽ giới thiệu một số kỹ thuật tự vệ với lại thuốc ngắn Trong một vài clip thì hôm nay là clip đầu tiên Thì cái ưu điểm của cái thước á, là cái cạnh của nó Thì bạn có thể sử dụng một số kỹ thuật của đao, của dao vào cái thước này Đồng thời thì khuyết điểm của nó cũng là cái cạnh Tại vì khi bạn tập, khi bạn đối luyện với các binh khí khác Ví dụ giống như với côn thì cái cạnh này nó rất là dễ bị hư ha nên vì vậy á là bạn phải chọn lựa cái vật liệu nào cho nó phù hợp vừa vừa cứng vừa dẻo dai mà vừa với lại cái, cái sức của bạn nữa ha? vừa trọng lượng nó phải vừa sức của bạn nữa thì tôi xin giới thiệu một số loại gỗ mà tôi hay sử dụng để làm thước trong tập luyện Đầu tiên á, là gỗ này là một loại gỗ ebony ha. Makasa ebony Thì nếu mà bạn lấy độ cứng của gỗ sồi đỏ làm chuẩn á, Thì độ cứng của gỗ này là gấp 3 lần sồi đỏ à. Rồi, đây à. là gỗ môn sừng tôi mang từ Việt Nam qua Cùng với cặp này ha. Cùng với cặp này thì gỗ mun sừng á cứng mà hơi giòn thì chiều dài của nó khoảng chừng 63 cm nặng khoảng chừng 650 g đây là cái loại gỗ là cứng nhất thế giới cũng thuộc loại cứng nhất thế giới một trong những loại gỗ cứng nhất thế giới lithium vitai À, độ cứng nó gấp 3,5 lần gỗ sồi đỏ Thì đây cũng là một loại lithium vitai Nhưng mà của Argentina à, Độ cứng nó chừng 3 lần sồi đỏ thôi Đây là cặp gỗ này Bubinga Bubinga thì họ thường làm nhạc cụ Thì độ cứng nó khoảng gấp 2 lần sồi ở đây là cặp EP à, Gỗ EP này Độ cứng của nó gấp 3 lần Rồi à, Kế bên là Catal Catalus Thì độ cứng của nó khoảng chừng 3 lần rồi Đây cũng là Catalus ha. Nó màu nâu, bản chất của nó màu nâu Nhưng mà xài theo thời gian thì nó sẽ chuyển ra màu đen còn đây là của Coco Bolo Họ thường hay sử dụng Để làm nhạc cũ Làm đàn guitar này nọ Thì cái vân của nó rất là đẹp Nó giống như là Gỗ cẩm lai của Việt Nam mình đó. Thì độ cứng nó chừng gấp Đôi của Gỗ sòi thôi Và cuối cùng đó ha Là gỗ đen Đen châu Phi Độ cứng nó gấp 3 lần gỗ sồi đỏ Thì Có nhiều loại Kích thước Chiều dài khác nhau Loại 9 tấc 8 tấc 1, 6 tấc 3, 6 tấc 4 tấc rưỡi 3 tấc Thì trong tất cả các clip Sắp tới tôi làm á Là tôi làm cho cây 6 tấc hoặc là 6 tất 3 Thì tiết diện của nó cỡ chừng 2 phân đến 4 phân Thì trọng lượng của gỗ EP này nó khoảng chừng 600 gram Nó phù hợp với lại Với lại tôi ha. Mà gỗ EP này ở Canada hoặc là ở Mỹ Thường họ thường hay làm sàn gỗ ngoài trời Nên cái độ công vinh và nứt nẻ của nó ít Nó giống như gỗ cầm xe của Việt Nam vậy đó Có hai kỹ thuật Để bạn cầm cái thước nhất là rip dương rip dương thì bạn cầm cách lên đốc một bàn tay như thế này ha, bạn không có nắm mà chặt như là kiểu nắm cây búa như vậy thì nó không có linh động thì bạn giữ cây thước bằng ba ngón tay cuối thôi còn ngón tay cái ngón tay trỏ là bạn siết lại bạn cầm hờ khi đánh thì mình siết lại thì cái kiểu cầm này thì nó linh hoạt hơn thứ hai là cầm rip âm 
tiếp âm thì thường tôi hay sử cho cái thước lú qua khỏi quỳ trọ mình chút còn nhiều là phía trước hết thì một số cái vị trí mà bạn tấn công nhất đầu hai bên thái dương với hạ bộ là những cái vị trí đó thì hạn chế đánh không nên đánh anh hãy tấn công vô cổ họng nè tấn công cổ họng chấn thủy bụng hoặc là đạn điền nách bài sườn ví dụ đối phương đánh tới đối phương đấm tới đi bước đỡ một cái vuốt tay mình đâm vô nách liền hoặc là vuốt tay đâm vô vô bài sườn nách bên đây cũng vậy đối phương đấm tới đỡ qua chọt đây hai bên xương quay xanh hai xương quay xanh này đánh dễ gậy đối phương mà cầm binh khí đánh dụ khi bạn lắc qua đỡ xả học đỡ lên đây xả xuống hay là hai bên xương quay xanh này còn mình đánh thì bạn đánh khi bạn đánh đánh bốn độ xéo xuống đánh xéo xuống hoặc mình đánh ngang đánh ngang xéo dưới xéo lên bên đây cũng vậy xéo lên ngoài khi mình tấn công bằng cái cạnh rồi bằng cái cạnh của thước thì mình có thể đánh bằng cái bạn của thước nữa vô chủ yếu là lắc vô đứng lắc vô hạ bộ lắc hoặc lắc vô cầm đánh lắc vô cầm hoặc khi đang đâm ví dụ đâm đâm vậy thì mình lắc lắc vô đầu đâm cái cạch lắc cái này dù bạn kết hợp với lại cái đốc nữa dù bạn đánh bạn đâm cái này đâm cái dù đâm đâm cái mình lướt tới mình gần cái đốc luôn vô lướt tới gần đốc này hoặc đánh đánh qua đây lướt tới gần qua đây cũng vậy lướt vô gần đánh kết hợp ví dụ như là bạn ví dụ đánh xuống đầu đánh xuống bước về đầm rồi đối phương đá mình đá cái dòng cầu đá cái mình xa đá cái dòng cầu đá tới đá mình đỡ đánh vô không quyện một bạn đỡ cắt hai đỡ cắt xả hoặc đá bước ngang qua xả vô một cái xả lại rồi đối phương đá vô đạp cái thủ túc đi đạp thủ túc chụp cái chân gắn này xuống chụp cái gắn này xuống sốc vô mặt ngoài ra đánh vô cẳng tay khi đối phương mất cầm bình khí á, thì mình đánh vô đây cũng ok nhưng mà vẫn ta vẫn còn đánh được tại vì khi đánh vô đây đau đau ta vẫn cặp xuống ta cặp sát vô người tay ta vẫn còn đánh được nên đánh vô cẳng tay đánh đây nè đánh đây hai là đánh vô bàn tay hay ngón tay của người ta róc vô róc cạch vô bàn tay ngón tay bù mình khí xuống rồi khi cầm rip âm thì bạn cũng đâm đánh cổ họng chứng thủy đang điền à. cạm sắp cạm hai bên thái dương rồi đánh xéo dưới đánh xéo lên đánh đánh bập lên chạ lại chạ ngang lại bập chạ ngang lại chạ ngang xuống à, mình hất ngang nữa ví dụ mình đánh hất ngang này nữa đánh bập lên hất ngang đây hất ngang dưới lên vô cổ họng à, đang đứng hất vô hạ bộ chọc dùng cái này để mình đỡ dù người ta đánh tới mình đỡ xéo hình mấy nhà vậy hả đỡ dưới đỡ ngang qua vừa đỡ ngang qua cạch người ta đánh bên kia mình đập đỡ bên đây chọn là một số vị trí là bạn có thể tấn công tiếp theo á là một số cái động tác một số kỹ thuật 
khi bạn sử dụng thuốc ha. thì tôi tổng hợp lại một số đoàn thế mà tôi hay sử dụng thành một cái chuỗi động tác để cho các bạn dễ nhớ mà trong cái clip hôm nay á là tôi chỉ đánh và giải thích đánh chậm và giải thích các kỹ thuật đó còn mà ứng dụng của nó thì trong những cái clip sau tôi sẽ làm ứng dụng của nó khi mà tự vệ với các binh khí khác thì tôi sẽ làm trong những clip sau thì clip hôm nay thì giới thiệu một số chuỗi động tác để đánh ha con bạn đánh lên á dễ hết ha dù bạn đánh lên không đánh không đánh dài ra vậy đánh lắc cô tay lên lắc lên lắc lên bắt lên xuống ban đầu á mình có thể đánh rộng ra cho nó có lực thì sao bạn lắc nhẹ nhẹ xuống cũng được tùy tùy mình ha à, còn đánh qua đây là đánh 45 độ xéo à bạn đánh xéo qua xéo qua bảo vệ mặt mình xéo qua à không đánh không hạn chế mình không đánh ngang nó yếu không đánh ngang đánh xéo tới xéo tới xéo tới à, xéo tới đợi về đợi về đây chắc đợi về chứ không mình không có đợi chắc về đợi xuống chắc về xuống dưới chân chắc chắc đánh cái đốc lên Đâm. đánh này đánh dưới hai bộ chụp này đánh dưới hai bộ vuốt lên đánh động tác hai là động tác lùa dụ băng lùa lùa như chèo thuyền á à, bạn lùa như chèo thuyền lùa một cái sắn đây liền lùa một cái đỡ đánh số động tác cơ bản còn cái thứ thế thụ á thì có nhiều thế thụ với thước nhưng mà tôi có một số thế thụ hay sử dụng thích thứ nhất là bạn đứng thả lỏng ra tay trái để trên để phòng thủ phía trên còn tay mình để thả lỏng dưới đây đánh lên còn mình xoay qua đây đánh cũng được xoay qua đây đánh cũng được thế thụ thứ hai là bạn nâng cái đầu thước lên xéo bên tay phải hoặc xéo lên bên tay trái nhưng mà cái thế mà cái cách mà tôi hay xài nhất đứng vậy đứng vậy nó tự nhiên nhất hai tay mình buông thỏng tự nhiên nhất là một thứ hai là tôi có thể đánh tay phải tôi có thể đánh tay trái đối phương cũng khó biết mình sử dụng tay nào để đánh trong cái phần cuối của cái clip hôm nay á thì tôi nói về bộ pháp cái cách di chuyển khi bạn kết hợp với đại thức thì bạn biết cái thước nó ngắn gọn dễ sử dụng nhưng mà do nó ngắn á nên khi mình tấn công hay phòng thủ mình buộc phải di chuyển à tấn công thì mình phải di chuyển để mình nhập nội vô để đánh nên mà để hiệu quả thì bạn phải kết hợp bộ tay với lại bộ chân thì một số cái bộ pháp mà hay sử dụng khi mà kết hợp với thước là tiến ha. tiến vào lui cái đầu tiên là tiến vào lui thì khi bạn tiến á thì cái chân sau mình đạp nè cái chân sau mình đạp để phóng tới à, chứ không phải mình bước tới vậy mình kéo chân lên vậy khi mình tiến là phóng tới ha. đạp cái chân phóng tới còn khi lùi rồi mình đạp cái chân trước để lùi về hai bạn có thể lùi lùi qua bên tay phải lùi bên tay trái khi đối phương người ta đi đường thẳng nè bạn lùi ra hai xéo ở hai bên đây ha dụ bạn lùi qua đây lùi qua mình đánh lùi qua mình đánh ha mà mình lùi qua bên đây nhảy lùi qua bên đây nhảy xéo qua tại ta đi thẳng mình lên đi xéo đánh 
Thứ ba là bạn xoay một bộ. Dù bạn lùi đây là nửa bộ ha. Bạn có thể xoay một bộ vậy. Xoay một bộ vậy. Dù khi mà xoay nó nhào vô, xoay kết hợp cái tay luôn. Nó một trong một số ví dụ ha ha. Hay là mình xoay. Mình muốn đổi hướng đánh hoặc đối phương nhào vô mình xoay. Xoay đánh. Chủ chân phải xuống, chủ chân trước xuống, mình xoay. Ha, xoay qua bên đây cũng vậy. Chủ xuống thì xoay. Nhưng mà còn nhanh quá đối phương mà nó hung hạn quá, nó nhào vô quá mình phóng qua bên này, phóng qua bên này mình xoay. Là vừa tránh được cái này nữa mình đánh cái góc khác. Ha, phóng qua. Bên đây, phóng qua đây xoay. Đánh. Còn bên muốn phóng qua đây thì chân trái bước qua. Phóng qua, xoay. Ha. Đó là một số cái bộ pháp mà bạn nên kết hợp khi bạn sử dụng với lại thức.